ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் வந்து டுவெல்த் மேக்ஸ் சாப்டர் சிக்ஸ் இதில் இருக்கிற இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் மட்டும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது அடுத்து வர எக்ஸாம்ஸ்க்கு வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ சாப்டர் சிக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் வெக்டர் அஞ்சிப்ரா ஸோ இதில் எந்தெந்த கொஷின்ஸை வந்து ரொம்ப முக்கியமாக ரிவைஸ் பண்ணணும் இதை மறந்துடாமல் எக்ஸாம் ஹாலில் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸை மட்டும் இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் கொஷின் எக்ஸசைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒனில் தேர்ட் ப்ராப்ளம் ஸோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன்ல தேர்ட் என்ன கொஷின் இருக்குது அப்படின்னா ப்ரூவ் பை வெக்டர் மெத்தட் தட் அண்ட் ஆங்கிள் இன் ஏ செமி சர்க்கிள் இஸ் எ ரைட் ஆங்கிள் ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை ப்ரூவ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் இந்த கொஷின் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் ஸோ சொல்யூஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒன்றில் ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க அந்த லைனுக்கு வந்து ஏ இங்கே வந்து ஒரு பி அப்படின்னு நேம் வச்சுக்கோங்க இதிலேருந்து ஒரு செமி சர்க்கிள் அப்படியே ட்ரா பண்ணிடுவோம் ஸோ இந்த செமி சர்க்கிளில் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதை ஏ கூடையும் பி கூடையும் கனெக்ட் பண்ணிடுங்க போதும் இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் மிடிலில் ஒரு பாயிண்ட் இந்த ஏ பிக்கு நடுவில் ஓன்னு ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன் இதை இந்த பாயிண்ட் கூட ஜாயின் பண்ணுறேன் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு நேம் வந்து பீன் கொடுத்துருவோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொசீஜரில் ஒரு டயக்ராம் போட்டுக்கோங்க ஒரு செமி சர்க்கிளில் பி பாயிண்ட்டு அது ஏ கூட கனெக்ட் பண்ணுங்கள் பி கூட கனெக்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம அடுத்து போட போது என்னென்னா இந்த லென்த்து இந்த லென்த்தும் ஈக்குவல் ஏன்னா ஓ வந்து இங்கே மிட் பாயிண்ட் சென்டர்னு வச்சுக்கிடுவோம் அப்போ நீங்கள் இதை வந்து ஏ வெக்டர்னு எடுத்தீங்கன்னா இந்த ஆப்போசிட் சைடு வந்து மைனஸ் ஏ வெக்டர்னு வச்சுக்கோங்க இதை வந்து என்ன வச்சுக்க போகிறேன் ஆர் வெக்டர் அதாவது இதுவும் ஆக்சுவலாக ஏ வெக்டர் தான் இப்போ நம்ம அது ஆர் வெக்டர்னு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு லெட்டர் நேம் கொடுத்துக்கிடுவோம் அவ்வளோதான் இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ணால் போதுன்னா ஏ பி வெக்டர் அடுத்து இங்கே பிபி ஸோ இதுக்கிடையில் உள்ள ஆங்கிள் வந்து நைன்ட்டி டிகிரின்னு ப்ரூஃப் பண்ணணும் இப்போ இதான் முக்கியம் இந்த ஆங்கிள் நைன்டின்னு ப்ரூஃப் பண்ணால் போதும் நைன்டீனை என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஏ பி வெக்டர் டாட் பிபி வெக்டர் ஸோ இதோட ஆன்சர் வந்து ஜீரோன்னு கொண்டு வரணும் அதுதான் மெயினான ப்ரூஃப் டாட் பாடிக் ஜீரோ அப்படின்னா ரெண்டு வெக்டர் பெர்பண்டிகுலர் அப்போ ஏபி எப்படி எழுதலாம் ஓபி மைனஸ் ஓஏன்னு எழுதலாம் இந்த லெட்ரு ஃபஸ்ட்டு இந்த லெட்ரு செகண்ட் அப்படி மாற்றிக்கோங்க டாட் பிபிங்கிறத வந்து ஓபி மைனஸ் ஓபி அப்படி மாற்றிக்கிறேன் ஸோ ஓபினா ஆர் வெக்டர் இது ஏ வெக்டர் டாட் ஓபிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஓஏங்கிறது மைனஸ் ஏ வெக்டர் ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் இருந்தால் ப்ளஸ் ஏ வெக்டர் ஓபி வந்து ஏ வெக்டர் மைனஸ் இது வந்து ஆர் வெக்டர் ஸோ இதை பார்க்குறதுக்கு ஏ ப்ளஸ் ஆர் இது ஏ மைனஸ் ஆர்னு இருக்குது அப்போ ஃபார்மில் வந்து ஏ வெக்டர் மாடுலஸ் போட்டு ஒரு ஸ்கொயரு மைனஸ் ஆர் வெக்டர் மாடுலஸ் போட்டு ஒரு ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி ஃபார்முலா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இப்போ இதில் இதுவும் ரேடியஸ் தான் இதுவும் ரேடியஸ் தான் ரெண்டுமே ஸோ ரெண்டுமே ரேடியஸாக இருக்கிறதுனால இது ரெண்டையும் நீங்கள் சப்ரேக் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் வந்து ஜீரோ ஸோ இவ்வளோ தான் இதோட ப்ரூஃபு இப்போது ஏபி வெக்டர் பர்பண்டிகுலர் டு பிபி வெக்டர் ஸோ ரெண்டு பர்பண்டிகுலராக இருக்கிறதுனால இந்த ஆங்கிள் பிட்வீன் ஏபி அண்ட் பிபி ஆங்கிள் போட்டுக்கோங்க ஏயில் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க பிக்கு போங்க தென் பி டு பி ஸோ இது வந்து நைன்டி டிகிரிங்கிறது இங்கே ப்ரூஃப் வந்துருச்சு ஸோ ஏ பி பி ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரி இல்லைனா பை பை டூ ஸோ இதுக்கப்புறம் ஹென்ஸன் போட்டு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை மறுபடியும் நீங்கள் எழுதிக்கலாம் ஆங்கிள் என் செமி சர்க்கிள் இஸ் அ ரைட் ஆங்கிள் அவ்வளோதான் இது வந்து எக்ஸா எக்ஸைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் உள்ள தேர்ட் கொஷின் அடுத்த கொஷின் கொஷின் நம்பர் நைன் பார்க்க போகிறோம் எக்ஸசைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன்றில் கொஷின் நம்பர் நைன் ஸோ இது வந்து ஃபைவ் மார்க்கில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது டூ மார்க்கில் இம்பார்ட்டன் இப்போ ஃபைவ் மார்க் ஸோ கொஷின் என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் யூசிங் வெக்டர் மெத்தட் ப்ரூவ் தட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்க காஸ் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு காஸ் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா ப்ளஸ் சைன் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டா ஸோ ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கொஷின் ரொம்ப எதிர்பார்க்குற ஒரு கொஷின் சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் இப்போ இதில் காஸ் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டான்னு இருக்குது ஸோ இது வந்தால் ஒரு மாதிரி டயக்ராம் அதாவது ஒரு ஒய் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் போட்ட உடனே ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா இந்த மைனஸ் யூஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் குவார்டர் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும் இதுக்குள்ளே டயக்ராம் முடிச்சிடணும் அப்போ இந்த பிளேஸில் ஒரு பாயிண்ட் எடுங்க அப்புறம் இந்த பிளேஸில் ஒரு பாயிண்ட் எடுங்க இதை கனெக்ட் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் இதை
இதுக்கப்புறம் இது எல்லுன்னு ஒரு பேர் கொடுத்துக்கிடுவோம் இதை வந்து எம்முன்னு வச்சுக்கிடுவோம் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போவோம் நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாக எழுதுவோம் இல்லை ஓஏ ஓபி இது வந்து ஈக்குவல் லென்த் ஸோ ஓஏ வெக்டருக்கு நீங்கள் மாடலர்ஸ் எடுத்தாலும் சரி ஓபிக்கு மாடலர்ஸ் எடுத்தாலும் எல்லாமே வந்து ஈக்குவல் லென்த்து ஒன் யூனிட்டு அப்படின்னு அசியூவ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஆங்கிளை அசியூவ் பண்ணுவோம் இந்த ஏல ஆரம்பித்து பாருங்கள் ஓ வந்து அப்புறம் எக்ஸுக்கு போனால் இதுதான் ஆல்ஃபான்னு சொல்லியிருக்கேன் நான் எக்ஸில் ஆரம்பிச்சுக்கிறேன் எக்ஸு ஓ ஏ தான் ஆல்ஃபா அது மாதிரி எக்ஸு ஓ பி வந்து பீட்டா இந்த ஆங்கிளோட பேர் ஆல்ஃபா எக்ஸு ஓ பி வந்து பீட்டா அது மாதிரி ஏ ஓ பி இதுதான் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா ஸோ ஏ ஓ பி ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா இந்த பாயிண்ட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் வந்து இந்த ரேடியஸ் பற்றி எழுதுகிறேன் செகண்டு ஆங்கிள் ஆல்ஃபா தேர்டு ஆங்கிள் பீட்டா ஃபோர்த்து ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டு கொஞ்சம் மாற்றாமல் எழுதணும் அப்போ தான் நம்ம சம்மை என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோங்கிறது புரியும் எந்த பாயிண்ட்ஸும் மிஸ் பண்ண மாட்டோம் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா பாயிண்ட் ஏ பற்றி எழுதிடுவோம் பாயிண்ட் ஏனால் என்ன இது வந்து க்ரியேட் பண்ணுற ஆங்கிள் வந்து ஆல்ஃபா ஸோ இதனால் எப்படி இதை எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா காஸ் ஆல்ஃபா கமா சைன் ஆல்ஃபா எக்ஸ் வேல்யூ காஸ்ட்டில் இருக்கணும் ஒய் வேல்யூ சைனில் இருக்கணும் இதே மாதிரி பி வேல்யூ பி வேல்யூ எழுதும்போது பீட்டால் எழுதணும் காஸ் பீட்டா கமா சைன் பீட்டா இங்கே இது ரெண்டுமே ப்ளஸ் கமா ப்ளஸ் இதுவும் ப்ளஸ் கமா ப்ளஸ் ஏன்னா இது எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு குவார்ட்ரண்டோட ஆன்சர்ஸ் இந்த ஏ பி இருக்க எல்லா எல்லா இடமும் ஃபஸ்ட் குவார்ட்ரு ஃபஸ்ட் குவார்ட்ருனாலே எக்ஸும் பாசிட்டிவ் ஒய்யும் பாசிட்டிவ் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் மேலே ஆக்ட் ஆகிற ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து நம்ம ஐ கேப் அப்படின்னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை எழுதலை நாங்கள் ரொம்ப மெயினான பாயிண்ட்ஸை மட்டும் இப்போ எழுதிடுவோம் ஃபஸ்ட்டு ஓஏ வெக்டர் ஓஏ வெக்டர்னால் என்னென்னு எழுத போகிறோம் ஓ எல் வெக்டர் ப்ளஸ் எல் ஏ வெக்டர் அதான் ஒரிஜினல் மீனிங் ஓலேருந்து எல் வந்துட்டு எல்லேருந்து ஏ போகணும் அதான் ஓஎல் ப்ளஸ் எல்ஏ ஸோ ஓஎல் வெக்டர் நம்ம எப்படி சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா அந்த ஏ அஷ்யூம் பண்ணியிருக்கோம்ல இந்த பாயிண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி அப்படி எழுதுனா போதும் காஸ் ஆல்ஃபா பக்கத்தில் ஐ கேப் சைன் ஆல்ஃபா பக்கத்தில் ஜே கேப் ஸோ காஸ் ஆல்ஃபா ஐ கேப் ப்ளஸ் சைன் ஆல்ஃபா ஜே கேப் கே கேப் இல்லை ஸோ ஜீரோ கே கேப் அதுக்காக தான் ஒரிஜினல் மீனிங் நம்ம நம்ம எது எதுவுமே எழுத வேண்டாம் அந்த பிளேஸில் அதே மாதிரி ஓ பி வெக்டர் எழுதும்போது ஓலேருந்து எம் போயிட்டு எம்லேருந்து பி வரணும் இப்போ ஓ எம் வெக்டர் ப்ளஸ் எம் பி வெக்டர் ஸோ ஓ எம் வெக்டர் அதை மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு காஸ் பீட்டா ஐ கேப் இந்த பியை யூஸ் பண்ணி தான் எழுதணும் ப்ளஸ் சைன் பீட்டா ஜே கேப் ஸோ இதான் நம்மளோட அடுத்த பாயிண்ட் ஸோ பாயிண்ட்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ வரைக்கும் நம்ம ஒரு சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸை பிரித்து எழுதியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டே ரெண்டு பாயிண்ட்டு அதுதான் நம்மளோட சொல்யூஷனோட மெயின் போர்ஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த ஓ ஏ வெக்டரும் ஓ பி வெக்டரும் அது ரெண்டுக்கும் டாட் ப்ராடக்ட் பார்க்க போகிறோம் நம்ம எப்போவுமே ஓபியை ஃபஸ்ட்டு வச்சுக்கிடுவோம் ஓஏ செகண்ட் வச்சுக்கிடுவோம் ஸோ ஓபி வெக்டருக்கு ஒரு மாடலர்ஸ் அடுத்து ஓஏ வெக்டருக்கு ஒரு மாடலர்ஸ் காஸ் தீட்டா தீட்டாங்கிறது இந்த ஓஏ ஓபிக்கு இடையில் உள்ள ஆங்கிள் ஓஏ ஓபிக்கு இடையில் உள்ள ஆங்கிள் தான் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா அப்போ ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா தான் என் ஆங்கிள் ஸோ இதுவும் ஒன் யூனிட்டு இதுவும் ஒன் யூனிட்டுன்னு ஃபஸ்ட் பாயிண்டில் அஷ்யூம் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன் தான் மிச்சம் இருக்கிற அந்த காஸ் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா தான் ஆன்சர் ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு இக்குவேஷன் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இப்போ நம்ம எழுதுனது வந்து நம்மகிட்ட இருக்கிற வேல்யூ வச்சு எழுத போகிறோம் அதுக்கு எடுத்து இப்போ நம்ம எழுதி முடிச்சிருக்கிறது இந்த ஃபஸ்ட் இக்வேஷன் என்னென்னு ஜென்ரல் ஃபார்ம்லாம் காஸ் தீட்டாவோட ஃபார்ம்லாம் ஓபி வெக்டர் டாட் ஓஏ வெக்டர் ஏற்கனவே ஓபி ஓஏ இந்த இருக்குது இந்த ரெண்டு வேல்யூக்கும் டாட் ப்ராடக்ட் போட போகிறோம் ஸோ இந்த ரெண்டையும் முதல் மல்டிப்ளை பண்ணால் காஸ் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா அப்புறம் ப்ளஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் ஸோ ப்ளஸ் தான் வரப்போது சைன் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டா இதுதான் ஈக்வேஷன் நம்பர் டூ ஸோ ஒன்றும் ஈ டூவும் ஈக்குவல் ஏன்னா ஒன்றாவது இக்குவேஷனோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு பாருங்கள் ரெண்டாவது இக்குவேஷனோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்குது அப்புறம் ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவல் அப்படின்னு முடிச்சுக்க போகிறோம் ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்ன இருக்குன்னா இங்கே காசு ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா ஸோ காசு ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டூ செகண்ட் இக்குவேஷன் காஸ் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா ப்ளஸ் சைன் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டா சைன்ஸ் ரூட் ஸோ
அப்புறம் பாயிண்ட் பி இந்த சைடு மார்க் பண்ணுறேன் ஃபோர்த்து குவார்டரில் பாயிண்ட் பி எடுக்கிறேன் இது இங்கே கனெக்ட் பண்ணுறேன் இது எல்லை வச்சுக்கிடும் இது எம் அதே மாதிரி தான் இது பீட்டா இப்போ இது ஆரிஜின் அப்போது இது ஃபுல்லாக ஆங்கிள் தான் என்ன வரும் அப்படின்னா அல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஸோ அந்த டோட்டல் ஆங்கிள் அல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஓஏக்கும் ஓபிக்கு இடையில் உள்ள ஆங்கிள் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா இது எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஒய் ஆக்ஸ் இது மட்டும் டயக்ராமில் மார்க் பண்ணிவிட்டா போதும் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் போனதில் என்ன எழுதணும் ஓஏ வெக்டருக்கு மாடலஸ் போட்டோம் அப்படின்னா அது ஓபி வெக்டருக்கு மாடலஸ்க்கு ஈக்குவல் எல்லாமே ஒன்று தான் செகண்டு ஆங்கிள் எக்ஸ் ஓஏ ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா அதே மாதிரி எக்ஸ் ஓபி அப்படின்னா பீட்டா ஓஏ ஓபி இதுக்கு இடையில் உள்ள ஆங்கிள் பார்த்தோன்னா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா அதை எப்படி எழுதலாம் ஏஓபி இல்லை பிஓஇ எப்படினாலும் போட்டுட்டு ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டான்னு போட்டுருவோம் இந்த நாலு முடித்தோடனே பாயிண்ட் ஏ நான் என்ன எழுதணும் ஏ வந்து ஃபஸ்ட் குவார்டரில் இருக்கிறதுனால நம்ம காசு சைன் ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் தான் ஓஏ டிபெண்ட் பண்ணுற ஆங்கிள் வந்து ஆல்ஃபா அப்போ காசு ஆல்ஃபா சைன் ஆல்ஃபா பியோட ஆன்சர் வந்து காஸ் பீட்டா ஆனால் மைனஸ் சைன் பீட்டா ஏன்னா ஃபோர்த் குவார்டர்னு வந்தீங்கன்னா எக்ஸு பாசிட்டிவ் தான் ஆனால் ஒய் வந்து நெகட்டிவ் போர்ஷனில் போகுது ஒய் டேஷ் அதனால் இதை வந்து சைன் வந்து நெகட்டிவ் எடுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு ஓ ஏ வெக்டர்னால் என்னென்னு பார்ப்போம் ஓ எல் வெக்டர் ப்ளஸ் எல்லேருந்து அப்புறம் ஏ வெக்டர் ஓ எல் ஸோ காஸ் ஆல்ஃபா ஐ கேப் ப்ளஸ் சைன் ஆல்ஃபா ஜே கேப் இந்த ரெண்டையும் எழுதி நீங்கள் ஐ ஜே போட்டால் போதும் அதே மாதிரி ஓபி வெக்டர் ஆன்சர் ஓஎம் வெக்டர் ப்ளஸ் எம் பி வெக்டர் ஓஎம் அடுத்து எம்லேருந்து பி அதுதான் ஓபி ஓபியோட ஆன்சர் காஸ் பீட்டா ஐ கேப் மைனஸ் சைன் பீட்டா ஜே கேப் ஸோ இந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் எப்போ எழுதி முடிக்கிறோமோ செவன் எயிட் தான் நம்மளோட மெயின் ஆன்சர்ஸ் ஸோ செவன்த் பாயிண்ட் எங்கே எழுதுகிறேன் ஓபிக்கும் ஓஏக்கு கிராஸ் ப்ராடக்ட் அதாவது சைன் கொஸ்டினில் சைனில் இருந்துச்சுன்னா நம்ம கிராஸ் ப்ராடக்ட் பார்க்க போகிறோம் கொஸ்டினில் இது மாதிரி காசு இருந்ததுன்னா டாட் ப்ராடக்ட் பார்க்கணும் ஸோ இப்போ நமக்கு சைன் இருக்கிறனால கிராஸ் ப்ராடக்ட் பார்க்கணும் ஓபி கிராஸ் ஓஏ இதுலேயும் ஓபி தான் ஃபஸ்ட்டு ஓஏ தான் செகண்டு மாடுலஸ் ஓபி வெக்டர் மாடுலஸ் ஓஏ வெக்டர் சைன் தீட்டா இன்ட்டு நார்மல் வெக்டர்னு வரப்போகுது ஸோ சைன் தீட்டாங்கிறது என்னென்னா ஓஏ ஓபி கேப்பில் உள்ள ஆங்கிள் தான் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா அடுத்து கே கேப் ஏன் கே கேப் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு பெர்பண்டிலர் ஆக்சிஸ் தான் இசட் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஆக்ட் ஆகிற வெக்டர் நான் வந்து ஐ கேப் போட்டிருக்கேன் இங்கே ஜே கேப் போட்டிருக்கேன் அப்போ இசட் ஆக்சிஸ்க்கு கே கேப் போட போகிறேன் அதுதான் எக்ஸு ஒய்யோட பெர்பண்டிகுலர் லைன் ஸோ கே கேப் இங்கே போடணும் அதுதான் இதோட நார்மல் வெக்டர் இது ஒன்று இதுவும் ஒன்று ரெண்டுமே ஒன் இன்ட்டு ஒன் அப்போ ரிமைனிங் கே கேப் இன்டு சைன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா இதுதான் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் செகண்ட் மறுபடியும் ஓபி வெக்டர் கிராஸ் ஓஏ வெக்டர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இது வந்து பை டெஃபனிஷன் அதாவது ஒரிஜினல் ஓபி கிராஸ் ஓயோட டெஃபனிஷன் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து கிவன் வேல்யூஸ் ஸோ ஒரு டிடமன் போடுவோம் ஃபஸ்ட் ரோ வந்து ஐ கேப் ஜே கேப் கே கேப் செகண்ட் ரோ வந்து ஓபியோட காம்போனன்ட்ஸ் ஓபியில் என்ன இருக்குது காஸ் பீட்டா மைனஸ் சைன் பீட்டான்றது இங்கே ஜீரோ ஏன்னா கே கேப் இல்லை ஓஏயில் வந்து காஸ் ஆல்ஃபா சைன் ஆல்ஃபா ஜீரோ ஸோ இதோட ஆன்சர் பார்க்கும்போது நம்ம இந்த தேர்டு காலம் வச்சு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோம் அப்போ இது வந்து கே கேப் இது ஜீரோ ஜீரோனால் எழுத தேவையில்லை இந்த ரோ இந்த காலம் த்ரோ போயிடும் இப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்கணும் இது மட்டும் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் போதும் ஸோ சைன் ஆல்ஃபா இன்ட்டு காஸ் பீட்டா எழுதும்போதே ஆர்டர் எழுதிக்கிடுவோம் காஸ் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டா மைனஸ் இருக்குது ஸோ இங்கே வரும்போது ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ இதுதான் ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ இந்த எட்டு பாயிண்ட் எழுதணுன்னா நீங்கள் ஃப்ரம் ஒன் அண்ட் டூ போட்டுக்கலாம் ஃப்ரம் ஒன் அண்ட் டூனா ஒன்றில் ஒன்னோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரெண்டு செகண்டோட செகண்ட் ஈக்குவேஷன் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்குது அப்போது ஆர்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் தான் கே கேப் சைன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு அகெயின் கே கேப் அப்புறம் இந்த ப்ராக்கெட் சைன் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காஸ் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டா ஸோ இதில் கே கேப் ரெண்டையும் அடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம அகென்ஸ் போட்டு கொஷின் எழுதி முடிச்சிடலாம் கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி கே கேப் கேன்சல் பண்ணணுமா அப்படின்னா பண்ணணும் இதை எழுதியும் காமிக்கணும் சைன் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காஸ் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டா ஸோ இது வந்து தேர்ட் கொஷின் இந்த மூணு கொஷினுமே சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒனில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து